allora, siccome noi ci conosciamo tutti che c'è il testo giorno di workshop, scusate, il ricordo di workshop. Antonio, sì. Antonio, sì. Eh, quindi, eh, Pietro è il direttore creativo di, e cofondatore di, di Secret Location, che è una casa di produzione che ha prodotto tra le altre cose, sto di giuro, che eh, molti case studies che ci ha fatto vedere ieri. Eh, loro sono specialisti nelle produzioni digitali, in particolare nella eh, creazione della, della transmedialità, quindi prendono la loro televisione con le televisioni, prendono eh, dei format televisivi o delle, eh, delle serie televisive, eh, di format che è la maniera giusta di scrivere, e li trasformano eh, per farli diciamo così, diffondere anche sugli altri media, quindi attraverso tablet, Cosa? Sì, sì, esatto, penso. Eh, che ci ha illustrato eh, 5 case studies di, di cose che hanno passato. Io gli ho chiesto in particolare una presentazione che stessa su Storm in giuro perché diciamo, è una delle loro produzioni più legalesi più celebri. Eh, e quindi insomma adesso ce l'abbiamo qui. Good morning everyone. So, uh, as Eduardo mentioned, we're going to do a case study on uh, Storming Juno today. Quindi, come ha menzionato Eduardo, oggi vedremo un case study su Storming Juno. This was uh, a project we did about four years ago, so uh, it's, it's a, a bit old, but I think it's still relevant. È un progetto che abbiamo realizzato circa quattro anni fa, quindi in un certo senso un po' vecchiotto, però penso che abbia ancora la sua importanza. Uh, we really started the company, we started going strong with the company about four or five years ago, so this was our first big real project. E diciamo che la nostra società ha iniziato ad andare veramente alla grande circa 4 o 5 anni fa, quindi questo è stato il nostro primo progetto di forte importanza. And because we had to invent a new uh, model for, for business, we had to work really hard to sell this idea through and I'm hoping that this will help you guys invent that same model here. E poiché dovevamo addirittura insomma inventarci un modello per riuscire a imporci in qualche modo sul mercato, eh, su questo progetto abbiamo investito molto di noi e quindi spero che eh, riesca anche a, a darvi un esempio di che cosa vuol dire lavorare in questo modo. And I couldn't load all my fonts, so it's not going to look quite right. Eh, non avrà proprio l'aspetto che dovrebbe avere perché non sono riuscito a caricare tutti i font, però almeno avete un'idea. So, uh, the setup. Um, just to tell you a little bit about the, the film itself. Allora, per parlare appunto di come è stato organizzato il tutto, per raccontarvi un attimo del film in quanto tale. It was a 90 minute docudrama to air on History Television. E era un, uh, un uh, documentario uh, di 90 minuti uh, che poi è stato uh, trasmesso sul History Television. And it was based on true, true people and true events. Una storia basata su uh, personaggi veri, eventi reali. And those, uh, It, it followed the story of three individuals mainly um, covering the infantry, the, uh, a tanker, um, and a paratrooper, like a, like a, what do you call it? E quindi sostanzialmente seguiva la, abbiamo seguito la storia di, si seguì la storia di tre eh, personaggi, eh, uno appartenente alla... Um, Parachute. Uh, Vabbè, i paracadutisti, i tankers tanker. nel tanker. carro armato sì. e l'altro è il, uh, il fante. So we knew that those, those were the three stories that we had to follow in this, in this particular piece. E quindi queste sono le tre storie che abbiamo seguito in questo uh, documentario specifico. So we worked with History Television closely, the producers as well, and Entertainment One. E quindi abbiamo lavorato a stretto contatto con History Television, con i, pro con i produttori e con Entertainment One. So our challenge here was to uh, take the stories that wouldn't fit in the 90 minute film. Take the stories. Well, use the, like a 90 minute film can only hold so much uh, information, so we had to take what couldn't fit in the 90 minute film and elaborate it. E quindi il nostro obiettivo era riuscire a um, prendere quegli aspetti um, relativi alla vita di questi tre personaggi che non potevano essere inclusi in un film di 90 minuti. 
because obviously this is the story of D-Day. It's a massive story. Originally more was proposed and they couldn't fit it in the 90 minute. Perché ovviamente la storia del D-Day della dello sbarco in Normandia è una storia immensa, quindi bisognava cercare di sviluppare altri elementi che nel film di 90 minuti non potevano essere inclusi. The, the filmmakers were very inspired by Saving Pri Private Ryan and Band of Brothers, so they wanted it to be very point of view and, and gritty feeling. E, e, I produttori, oltretutto, i filmmakers volevano veramente riprendere quell'aspetto di um, vivere le emozioni del personaggio, un po' tipo salvate il soldato Ryan, eccetera. Quindi avevamo dei modelli a cui rifarci. And of course, this being our first opportunity potentially for a project. A big project, we wanted to make it as awesome as possible. E visto che questa era la nostra prima opportunità di realizzare un gran progetto, volevamo che fosse il migliore in assoluto. And our problem was we had nothing in our portfolio to, to convince anyone that we were the one to do it. E ovviamente non avevamo ancora niente nel nostro portfolio per dimostrare che eravamo i migliori sul mercato per produrre questo prodotto. Sure. And if anyone has questions along the way, just interrupt me. E se avete domande, chiedete liberamente, interrompete, non fatevi problemi. Um, we needed to get uh, government funding to support this, so we had to convince them as well that this was possible. E poi uh, avevamo anche bisogno del finanziamento governativo, quindi dovevamo anche convincere loro, no, il governo, che sostanzialmente questo era un progetto valido. So our solution that we, we brainstormed together, and uh, I should, I should um, mention that this is before we really refined our process as a company, so it, it'll be a little bit different than my previous presentation yesterday. Allora, voglio intanto sottolineare che questa presentazione sarà un pochino diversa rispetto a quella di, di ieri, perché questo era veramente nella fase iniziale, anche in cui stavamo eh, iniziando nella, la, in tutta la nostra lavorazione come società. So this was more chaotic. We were like, what, what are we going to do? Let's make it awesome. Okay, go. <laughs> in questo caso eravamo un po' più caotici della serie, ma allora che facciamo, come procediamo ma sì, dai, facciamo così quindi un po' indecisi so our idea was to create an immersive 360 degree environment that was the basic idea e quindi l'idea di base era quello di creare un ambiente immersivo a 360 gradi and we knew it had to capture the emotion as much as possible uh, for the, the storming of D-Day e sapevamo anche che doveva riuscire a trasmettere il più possibile quell'aspetto proprio del emotivo, insomma, no? del D-Day. Sì, era proprio una richiesta della comunità, quello di creare un'esperienza di immersiva di 160 gradi. Did the client actually ask you to create the immersive 360 uh, interface or was it something that you came up with? Good question. We came up with it and the client didn't understand it at all. In effetti è stata una nostra idea, il cliente non l'ha proprio capito, non capiva che cosa volevamo realizzare. Il cliente era questa la reazione, cioè, ok, va So you'll see that uh, a lot of the things that we had to develop were to convince the client that A, this was possible, and B, that, that this that he could be on board with our vision. Quindi molte delle cose che vedrete eh, sono state realizzate proprio per convincere il cliente che questa era l'idea perfetta fondamentalmente e che poteva collaborare con noi. One of our goals in this project too was to um, implement real veteran stories to make it to make it as uh, light Uh, realistic as possible. E poi un altro aspetto che volevamo curare era quello di utilizzare storie di vita di veterani per rendere la storia più concreta e reale possibile. Which led to a problem which I'll get to in a second. E che poi ci ha condotto ad un altro problema che vi spiegherò tra un attimo. Uh, we wanted to create a, a strong emotional um, uh, connection with the viewers and our concept was to Um, make you feel as much as possible like you were there. E volevamo creare questo aspetto emotivo il più forte possibile con l'utente, dando l'idea che appunto l'utente era proprio sul posto, no? Il fruttore vivesse l'esperienza in prima persona. And we know we knew going into this project that it was going to be hard to convince all of the shareholders involved, so that we were going to have to Uh, create quick visuals and prototypes in order to prove what we wanted to do. E sapevamo anche che sarebbe stato difficile eh, convincere immediatamente eh, tutti coloro che stavano partecipando nel progetto eh, e quindi dovevamo creare dei prototipi comunque no, del, il, il prima possibile eh, nella maniera più accurata possibile per riuscire a coinvolgere eh, tutti i partecipanti eh, nel nostro progetto.
So one major, major problem was we wanted to use veteran stories and we didn't have any veterans. <laughs> Quindi diciamo, il primo problema di base è che volevamo utilizzare le storie dei veterani, ma non eravamo in contatto con dei veterani. What would, what would the point be of creating an experience that showcased uh, this moment and celebrated the veteran stories if you don't have any veteran stories? Però, che senso aveva produrre una storia di questo tipo se poi non si includevano anche delle storie di vita reale da parte dei veterani? So, the, the, the awesome answer that came to us was to partner with this company, the Historica Dominion Institute. E quindi, questa risposta che poi ci è giunta improvvisamente era quello di creare una partnership con questo istituto Historica Dominion. So this institution is, uh, has a mission to document as many veteran stories as possible before they all die. E eh, proprio la missione di questo istituto è quello di riuscire a raccogliere le testimonianze dei veterani quante più testimonianze possibile prima che i veterani eh, passino una miglior vita. Which was a great answer, but it simply added another shareholder to the, the partners list. Che era certamente una ottima soluzione, ma al contempo uh, aggiungeva un altro uh, partner nel nostro gruppo. Yep. Uh, quindi, ovviamente questo significa anche che eventuali profitti ma se siete tutti partiti con loro, ma se avete anche qualche vantaggio dal punto di vista dell'ottenimento dei finanziamenti e cose del genere. We could definitely uh, get better results from a, a government funding perspective, partnering with a, an institution like this. Diventando partner con un istituto di questo tipo, sicuramente avevamo più probabilità di avere un ottimo finanziamento governativo. But everyone was very clear from the beginning that there was not going to be a, a dime of profit to split. So. Però siamo stati chiari fin dall'inizio che non ci sarebbero stati profitti uh, da dividere tra alcuno di noi, insomma, nessuno ne avrebbe tratto nulla. Which is an interesting point. From a business perspective, we, we bought this job. We, e, we paid our own money to do this. E da un punto di vista uh, proprio del commerciale, diciamo interessante perché noi ci siamo auto acquistati <laughs> questo progetto. Um, This institute provided us with the, um, with the veteran interviews. They have hundreds of interviews with, with veterans. Questo istituto ci ha fornito le testimonianze da parte dei veterani. Yeah, yeah, just talking head interviews. Sì, proprio le interviste fatte ai veterani. But uh, the, the filmmaker was a, is a historian. He's a history buff, so he, he knew everything that we needed to know. Però il filmmaker in quanto tale è, è un, uno storico, insomma, uno, uno studioso e quindi sapeva bene in che direzione andare. So now we'll go into the, the pitch. E ora andiamo nel fossato. These were all the stakeholders that we needed to convince of our, our idea. E questi erano tutti i partecipanti, tutti i partner a cui che dovevamo convincere della nostra idea. So we had the creators and producers of the film. Quindi c'erano i creatori, i produttori del film. Uh, the Historica Dominion Institute as a partner. Come abbiamo detto l'istituto Historica Dominion in quanto partner. The production company E1. E la società di produzione Entertainment One. History Television, the broadcaster. Abbiamo detto History Television, quella che avrebbe poi trasmesso il programma. And then finally the Bell Media Fund. E poi il finanziamento dal Bell Media. So one tier at a time we have to convince each one of these in, in order to... Um, proceed with the e quindi una alla volta bisognava convincerli per poter andare avanti con il progetto. Uh, so we, we brainstormed an idea, we all got excited about it and then basically started trying to develop it right away. E quindi appunto siamo partiti da questa idea, eravamo tutti entusiasti eh, di partire ed ecco che eh, arriva il momento di creare, di svilupparlo. So this was the original vision that we put together quickly before James was going out the door to talk to the filmmakers basically. E praticamente questo è l'immagine che siamo riusciti a mettere insieme pochi istanti prima che il mio collaboratore uscisse insomma per poter parlare con i filmmaker. Maybe two or three hours worth of intense work and he, he was out the door. Abbiamo fatto circa 2-3 ore di lavoro molto intenso e poi subito fuori a a presentare il progetto. So the, the concept that we pitched was we wanted a, a pause 
moment in, in, during the invasion of Of, uh, Normandy. Quindi l'idea di base era che eh, volevamo un momento, un'immagine eh, fermo, una pausa eh, durante lo sbarco in Normandia. And that was going to increase the emotional factor and the, the eeriness of, of the situation. E questo avrebbe aumentato eh, proprio l'aspetto emotivo eh, del, dell'essere partecipi nel, nel, nell'inquadratura. And in that pause moment we, we knew that we had that mandate to uh, represent tankers, paratroopers, infantry. So our vision was that you would find these stories within that pause moment. E, e chiaramente era ben, era ben chiaro anche il concetto che in quel momento di fermo immagine era importante riuscire a rappresentare eh, le, i tre aspetti del militari, eh, del paracadute, dei paracadutisti, um, e, insomma, i tre i tre. And from a process perspective, we talked a lot yesterday about not having the right uh, pieces and assets to work with. So we took the uh, we took stills from Saving Private Ryan and Band of Brothers to, to compile this. E come abbiamo detto ieri, a volte può succedere che non si hanno uh, gli elementi proprio necessari sotto mano per poter creare eh, queste, queste immagini e quindi in questo caso per esempio ci siamo rifatti a um, Salvate il soldato Ryan and Brand, what's the other movie? Band of Brothers, Brand of Brothers uh, per riuscire a creare queste, queste immagini. Now because we were going to uh, take this to the filmmakers, we knew that their film had to be a big significant part of this, this piece as well. E poiché stavamo presentando il progetto ai filmmakers, sapevamo che anche loro dovevano avere una forte partecipazione in tutto questo. So as part of our initial pitch we had to make sure that we showed that they would have clips of their film within this experience. E quindi in questa fase iniziale della progettazione sapevamo di dover dimostrare anche a loro che eh, anche i loro film avrebbero avuto eh, alcune loro immagini inserite nel progetto. Um, So they, they, they like the idea. They didn't quite understand the, the 360 degree and 3D nature of the project. E diciamo l'idea è piaciuta molto, anche se ancora non avevano ben chiaro questo aspetto del progetto a 360 gradi. So we had to refine it further to show them. E quindi abbiamo dovuto entrare ulteriormente in dettaglio, raffinare alcuni elementi per poter dimostrare cosa intendevamo fare. Uh, we then um, did another round of uh, design Uh, revisions and showed them uh, a sense of the interface and what the user would do. E poi abbiamo eh, quindi abbiamo lavorato un altro po' sull'immagine, abbiamo dimostrato che cosa avrebbe fatto l'utente praticamente con l'interfaccia. Um I'll just cycle through these here. So our uh our concept had to be refined further to say that we would take the uh the beginning shot of a piece of film and take that as a still image and put it in our 3D environment. Quindi, raffinando l'idea, abbiamo dovuto precisare che avremmo preso l'immagine iniziale eh, di, di una ripresa, mettendola in ferma immagine e quindi trasportandolo in una situazione 3D. And they couldn't understand how a a flat image from film could be made into a 3D environment. E non riuscivano a capire chiaramente come era possibile prendere un'immagine lineare e trasformarla in, in 3D. So um, the user in theory would click on one of these uh, piece, uh, elements in, in 3D and then be transitioned in towards it and then a piece of film would be served to them. E quindi l'idea era di eh, far sì che l'utente, cliccando su quell'immagine 3D, eh, potesse poi muoversi all'interno, eh, avere questo effetto movimento e poi entrare nel, nel nuovo, nell'approfondimento nell dell'argomento. And, and that uh, then would transition into a real veteran story that's, that's as similar as possible to that scene from the movie. Che poi eh, ci porta eh, in, a, a poter ascoltare la storia di un veterano il più possibile realistico rispetto all'immagine eh, che eh, si era mostrata in, in precedenza. So you can see in this user experience already all the partners get what they want out of this. Quindi si vede già in questa prima esperienza <coughs> da, da parte dell'utente rappresentando questa esperienza tutti i partner in qualche modo riuscivano ad avere ciò che si aspettavano dal progetto. We get our super cool 3D environment. Perché c'è uh, questo ambiente 3D The Historica Dominion Institute gets their veteran interviews. L'istituto storico ha le storie dei veterani. And the filmmakers get their, their uh, film showcased. E i filmmaker hanno il, le proprie immagini di film inseriti nel progetto. 
We also uh, pitched this idea that you could have uh, an aerial view of the, of the beach of Normandy. Poi abbiamo avuto anche questa idea appunto di avere l'immagine aerea della, della spiaggia in Normandia. And originally this was uh, thought to be uh, an organizational tool so that you could uh, categorize all the stories that were happening on the beach. E pensavamo anche di usarlo come un aspetto più organizzativo per poter eh, riuscire a strutturare tutte le storie eh, che venivano raccontate no, dalla, dalla spiaggia. As a map, yeah. Come una mappa, esattamente. Now, already you can see that this has become complex. You have a 3D environment plus a map on top of it. Quindi adesso vedete come sta diventando un po' tutto più complesso, perché abbiamo l'ambiente 3D, insieme a questo abbiamo anche adesso la mappa. And I, I hope it becomes clear later, but we, we took the spirit of both of these ideas and then, and then recombined them later. E spero che, ecco, man mano che andiamo avanti sarà un pochino più chiaro di come abbiamo preso eh, la, lo, lo spirito di entrambi questi aspetti, il 3D e la mappa, e come li abbiamo poi combinati. Uh, of course we wanted to showcase behind the scenes and extra film footage to, to honor the filmmakers as well. E ovviamente poi volevamo anche riuscire a riprodurre dei filmati di scene dietro le quinte e tutte cose per onorare anche ulteriormente i filmmaker. And I think that's James Cameron so they probably felt, felt good about it. E questo è James Cameron quindi penso che insomma si sarà stato abbastanza contento e soddisfatto. Yeah, you're like James Cameron. Ah, sì, sei come James Cameron. È vero. So th this question kept coming up, how? How are you guys going to do this? Ma la domanda principale era sempre la stessa, come? Come si intende procedere? So we had to come up with diagrams to explain simply what our, what our theory was and what we were trying to do. Quindi abbiamo dovuto creare dei, dei, dei diagrammi per dimostrare qual era la nostra teoria e come a, attuarla questa teoria. We told them we take all the image, images, all the flat images that they had from the film and from set and we would map it to a, a, a three-dimensional dome around, around the user. E quindi abbiamo spiegato che avremmo preso le immagini lineari dalle, dai loro film e che li avremmo praticamente sistemati in una forma tridimensionale eh, in maniera a cupola intorno al, uh, all'utente. Now this didn't end up working in the end. Anche se alla fine questo progetto non ha funzionato. But it, it worked in theory at, at the start. So Però nella fase it. iniziale in teoria funzionava. Um, so basically you that you si è riuscito a convincere il cliente grazie a quell'idea. So you were looking as a client thanks to this idea basically? Uh, yeah, absolutely. Sì. Però poi non ha funzionato. But then it didn't work. Right. <laughs> And our, our theory was that uh, this was the early days of flash in uh, 3D and flash, like paper vision had just, had just become popular. Questi nei primi tempi in cui si usava il flash in 3D, eh, quindi paper vision era appena diventato di uso comune. Do you guys remember paper vision? It was like... Ricordate paper vision? So what, what we wanted to do was do this in paper vision and give basic, basic geometry to this, this three-dimensional scene. E but quindi usando il paper vision volevamo dare una for praticamente una forma geometrica a questa uh, visualizzazione. I can get more into this later on, but in the end that was too heavy for any computer to run at the time. E fondamentalmente all'epoca era troppo pesante per qualunque computer, non era proprio gestibile. But in theory it, it was Però in teoria, to diciamo, era fattibile. So uh, we, we had to show them that this would be a two-dimensional seen from the film as a, basically a cardboard cutout. Quindi dovevamo dimostrare che questo poteva essere insomma una scena dal film in 2D. And in that, that because of the angle of the camera we would position these cutouts in three dimensional space. E in base a come posizionavamo la telecamera potevamo poi riuscire a riprodurre gli effetti 3D. And that would give the illusion that this is, a, this is a, an environment with depth. Dando l'illusione che era un ambiente con una certa profondità. The green, um, green screen? No, no, no. no. I'll, uh, um, I'll cut out from the, the film. No, ritagli dal film. Um, which was, we couldn't afford green screen. Non potevamo permettercelo economicamente il, lo schermo verde. Appunto, rilasciando il video, assolutamente. Il ritagli del film, schermo, film vero e proprio, oppure immagini movimento, oppure erano dei Sure, it was a combination of both. We had to uh, definitely reference the action scenes, 
but we use still ima imagery um, from a, a, a set that we shot on, on a beach one day. Praticamente entrambi, quindi abbiamo usato sia uh, il, le, le, le scene in, in azione, sia uh, fermi immagini che poi scene che noi abbiamo filmato direttamente in spiaggia. So you yeah. 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 yeah, that's right. Um, and, and you'll see, our, our, our goal was to line up the, the film footage and our 3D environment perfectly, but in the end it was too difficult to match a motion scene with a still image. E quindi abbiamo cercato di combinare in qualche modo gli effetti 3D eh, con eh, il, la nostra lavorazione, però poi nell'insieme era difficile riuscire invece a combinare le, le, le azioni in movimento con eh, quelli in fermo. So at this point the filmmakers can actually start seeing that this is a possibility and that they're, they're starting to buy in on the concept. Quindi a questo punto i filmmaker iniziano a vedere che ecco, il progetto piano piano no, si, si inizia a visualizzare e che la cosa diventa sempre più interessante. Um, again, we had to really uh, over explain this to, to them to say now a user is going to click on this thing and then the camera is going to go towards them. E abbiamo dovuto veramente insistere e continuare ad entrare in dettaglio spiegando ai filmmaker come avrebbe funzionato il fatto che l'utente avrebbe cliccato in quel punto lì e che si sarebbe vista la telecamera, insomma, questo effetto in movimento e che poi si sarebbe abbiamo dovuto ribadirlo più volte. And that the end frame of that movement would lead into a, a piece of Film footage. E che alla fine di quel uh, effetto di movimento in avanti si sarebbe entrati in un altro, in un altro filmato. Uh, and di the director of the film basically. Quindi creatori e i registi del film. E registi e creatori. Mm -hmm. And they they were fantastic to work with even though they didn't they couldn't uh, conceptualize this idea. They were very encouraging. They're like this sounds awesome. Keep going guys. Ed è stato bellissimo lavorare con loro perché anche se a livello proprio concettuale non riuscivano a capire che cosa stavamo proponendo, eh, però erano fortemente entusiasti e ci incoraggiavano ad andare avanti. That, yeah, it, it was, um, yeah, that, so, um, yeah, I'll continue here. So, um, even though we did all that work to uh, get them excited, they still really couldn't envision what we were talking about. Quindi, anche se abbiamo realizzato tutto questo per cercare di spiegare loro che cosa si pensava di fare, per, insomma, entusiasmarli un po', ed erano molto entusiasti, in effetti, ancora non riuscivano a captare bene come avremmo proceduto. So even though we had other things to do at that time, we come back and do a motion prototype. E quindi anche se avevamo altre cose su cui dovevamo continuare a lavorare, eh, abbiamo eh, ripreso a, a, a lavorare su un prototipo per cercare ancora di spiegargli come sarebbe eh, in pratica eh, si sarebbe realizzato questo effetto di motion, di movimento. We Which, looking back, is uh, interesting for me to see now because I think that this motion prototype was for us as well as the filmmaker. E poi ad adesso, col senno di poi, mi viene da dire che forse questo prototipo in movimento era anche, più, era anche per noi, non solo per loro. Ci ha aiutato anche noi a capire bene come muoverci. Like, we truly didn't know what we were doing, so this was like, oh, geez, can we do this? Okay, let's try it. <laughs> Perché anche noi sostanzialmente non sapevamo bene che cosa stessimo facendo. Quindi quando abbiamo realizzato questo prototipo ho detto, hey, caspita, hai visto? E eh, allora si può fare davvero. So, I think, yeah, this is our first motion prototype. E questo è il primo prototipo in movimento che abbiamo creato. So, I'll, I'll play that again. <coughs> so, taking, taken from uh, historical imagery and... Um, Uh, imagery from uh, Saving Private Ryan, we were able to build this. Quindi prendendo immagini stori eh, storiche e eh, immagini dal film Salvate il soldato Ryan, siamo riusciti a creare questo che vedete. So at this point all the shareholders are like, oh, okay. Quindi a questo punto tutti i, uh, i, i nostri partner, insomma, i partecipanti nel progetto hanno fatto, ah, ecco cosa state facendo. Hanno capito. Now we had to make uh, a prototype with interface to make sure that all the partners involved could see what they were going to get out of the project. E quindi dovevamo procedere con un prototipo anche dell'interfaccia perché tutti avessero ben chiaro che cos'è che stavamo 
come intendevamo procedere. So this is the user looking around. Quindi qui è, è l'effetto no, dell'utente, la visuale dell'utente che si guarda in giro. We put some sound in this as well. Abbiamo messo anche il suono. Clip from the film. E proprio dalla, dal film. And then transition yeah, into a veteran head, story. Per poi eh, entrare nella storia di un veterano. Don't recover from that. Now we also proposed a way of organizing veteran stories according to similarity. E abbiamo anche proposto come organizzare e strutturare le, le varie, i vari mh, i racconti dei veterani per cercare di dare un senso e raggrupparli in un certo modo. And you can see here is our um, our early visualization on uh, the overhead map. E qui c'è la visualizzazione che abbiamo fatto inizialmente appunto dalla, con la vista dall'alto. Quanto ci è voluto per fare quel pezzo di prototipo? How long did it take you to realize that? Um, I think we probably had a day in okay. order to... Credo avevamo, avevamo a disposizione un giorno. This was happening so fast that we, we just had to constantly just be pushing hard on Stava tutto procedendo con tanta rapidità che dovevamo velocizzare i tempi. Quella parte che abbiamo visto è diciamo, quello che avevate o c'è anche l'altra. Is there more or is that just the only prototype that you created? That, that's the one that you presented. That's the one that you yeah, presented. that was the only one. So now we, we had something that we presented to uh, all of the shareholders and this was our pitch to the Bell Fund to get, to get money to start no, working on this. No, era questo che abbiamo presentato a tutti i partecipanti nel progetto e poi ci serviva per procedere per richiedere i finanziamenti. A day might not be true because we had a designer, <coughs> say, working on it for a day and then, uh, well, well, i was working on it for a day and then a motion person was working on it for a day. So Forse dire un giorno non è proprio la cosa più corretta perché credo che a ricordare bene c'è stato il designer che ci ha lavorato un giorno, io ci ho lavorato un giorno e, e per la motion è la stessa, quindi un giorno a testa più o meno. But we were everyone was like hurry 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 get this done let's get Ma stavamo lì a dire dai ci dobbiamo sbrigare, dobbiamo sbrigarci. Uh, so from that prototype we were able to secure some funding to start working on this. E poi grazie a questo prototipo eh, siamo riusciti ad ottenere un minimo finanziamento per poter procedere. And even though it wasn't in the budget we proposed that we would brand the film and the interactive together. E anche se non era nel budget abbiamo assicurato che avremmo messo insieme il, la, il marchio e, e il, la, il marketing del prodotto insieme. Um, uh, not together um, But the, we would brand the, the interactive and the film simultaneously. Avremmo eh, fatto il branding del... Um, oh goodness. <laughs> of the... I'm, the, I'm the missing film, something, I guess. Del film... And the, and the website. E del sito web insieme. So, um, this was new to the filmmakers as well because they weren't used to thinking about branding before their film was done. E anche questo era nuovo per i film perché non erano abituati all'idea di fare il branding prima del, di aver completato il film. And of course to get start working on the visuals and the interface we wanted to think about branding first. Però noi per poter continuare a lavorare sugli aspetti visivi e quant'altro dovevamo avere questo branding in, nella fase iniziale. And this was another process of getting approval from the filmmakers and E1 and history. E anche questo richiedeva poi avere le approvazioni dai vari filmmaker da, e dai vari partner con cui stavamo lavorando. Now yesterday I took you through a bit of a branding process but we went through a similar one for this one. Ieri abbiamo già visto il il procedimento per fare il branding abbiamo fatto una cosa simile anche qui come vedete we, uh, we didn't have the opportunity to get everyone into a room this time so we had to um, be very strategic about what we showed them però questa volta non abbiamo avuto la possibilità di mettere tutte le persone insieme in un'unica stanza e siamo stati piuttosto strategici devo dire nel come procedere so in this case this was more of a question than a proposal we weren't sure what tone the film was going to take so we, we were asking is it going to look like this is it going to look like that quindi questo piuttosto in questo caso piuttosto che fare una proposta era veramente una, una domanda non sapevamo bene il tono che avrebbe preso poi il, il filmato nell'insieme quindi chiedevamo eh, è, è meglio che sia così o che sia colà era più una, una richiesta che una proposta and even though these are four very viable options um, you can see the difference between you know these this, this look and feel compared to this look and feel 
Eh, sono chiaramente delle scelte mh, piuttosto dissimili no? Vedete, rispetto alla prima e quell'altra di come l'effetto, la sensazione che dà a pelle è estremamente diversa. E questo è stato interessante per me da osservare perché a questo punto c'erano gli stessi filmmaker che discutevano tra di loro. No, per me va bene così, no, invece io preferisco in quest'altro modo. E quindi adesso dobbiamo far sì che questi due siano d'accordo prima di poter procedere. So we ultimately propose two different logos. These are them. Ecco i due logo che abbiamo proposto. Uh, one was just uh, more simple and Uno molto più semplice. And the other one was a little more graphic. We used the uh, the symbol of the they call them hedgehogs that, that scattered the beach. E, e l'altro un pochino più più mh, artistico, diciamo, utilizzando anche quel mh, quel simboletto Hedgehog. che vedete <laughs> lì che è quel the, the, the They're like pieces of metal that, that erano i, the i, i pezzi di metallo che, posti sulla spiaggia sostanzialmente per, per barricare la spiaggia sono in giuro il titolo significa praticamente il giuro è la spiaggia e storming sarebbe l'azione militare di prendere a us explain Presumo che il committente abbia fatto una scelta che anche su quello sono in particolare o non è stata una vostra selezione. So this looking back this was a bit of a mistake. This eh, eh, adesso col senno di poi devo dire che questa presentazione è stato fatto forse non, non nella maniera più corretta. We just wanted to start a discussion with this um, with this slide about tonality versus logo. Perché noi in realtà volevamo eh, con queste slide discutere più il, il tono, l'aspetto che doveva prendere, non come colori e quant'altro. But having too many options available at one time, the uh, the filmmakers couldn't separate um, typography from color. E quindi il nostro tone. obiettivo in questa fase non era tanto discutere il logo quanto il, la tonalità e il, il colore, però avendo presentato tutto insieme effettivamente è stato un po' troppo quindi anche i filmmaker si sono trovati a discutere di più cose contemporaneamente ed è stato un po' complicato eh, per cui hanno adotto una, una spiegazione per scegliere il logo su una riga piuttosto che su due so, well my proposal with this logo was to represent the shoreline And what, what people see. Beh, avendo il logo su un'unica linea mi sembrava, io almeno proponevo il fatto di vedere proprio l'orizzonte del, del mare, no? avere un'unica linea come riprendeva un po' la spiaggia. E perché, I mean, I could get into the artistic rationale infinitely, <coughs> but we, uh, we really wanted this to be a point of view experience from a soldier in, in a pause situation, so that, that idea of going towards this beach is, is what Potrei. drove that. Potremmo entrare in tutto un aspetto, un discorso artistico, però fondamentalmente volevamo che, eh, dare l'immagine come se fosse, come dal punto di vista di un soldato sulla spiaggia, che è proprio l'orizzonte, ciò che vede il soldato stesso. E questo è il logo direction che hanno preso, ma allo stesso tempo si erano davvero emozionati di questa immagine e il elemento umano e il metallo metal on the beach e that kind of thing. So we had to take two directions. E quindi sì, in ultima analisi questo è, insomma, è quello che hanno scelto, anche se eh, il primo logo era piaciuto anche particolarmente perché dava più la, forse quell'impatto umano, quell'impatto del eh, vedere il, ecco, il metallo sulla spiaggia, le, gli armamenti e quant'altro. Poi si è scelto, scelto l'altro. And uh, actually, I mean, I can keep talking about this, but um, <laughs> The reason we chose those four images is that they were very different points of view. One was um, uh, very focused on the, uh, the, the chaos and the um, equipment, that, which would be this the one. The first one. Um, poi abbiamo scelto queste quattro immagini perché davano effetti diversi, no? Nel primo caso c'era più l'immagine, l'idea del caos e eh, dell'armamentario, appunto. And this one was very intimate point of view. Questo era un punto di vista più intimo. 
This one was obviously more historical and an aerial shot. Il quarto un pochino più storico, il punto di vista aereo, in più contestuale. And then uh, obviously this one is more of a zoomed out kind of like documentarian look. Mentre il secondo dà l'idea più quasi da documentario. So you can see why this was a mistake. Quindi capite perché questo è stato un errore proporlo in questa maniera. Because in one visual there's so many things that people could be opinionated on. Perché in un unico visuale, praticamente in un'unica immagine ci, ci sono troppe cose di cui parlare. So ultimately after starting an argument. <laughs> e quindi dopo che ti inizia una discussione di questo tipo We said, well, okay, whoa, 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 we'll take it away and come back with two, Abbiamo two, detto, okay, va bene, basta così, fermiamoci qui, torneremo una seconda volta con solo due alternative. So this sparked them to actually give us visuals from the film. E questo però eh, li ha eh, incoraggiati a darci poi immagini direttamente dal film. Just one general question, una generale. Diresti, in base alla tua esperienza, adesso che due alternative è sempre, diciamo, l'ottimo? Um, choices would you propose? Well, well the, the um, Perfect Storms branding that I took you through is now how I, how I do things. I, I give them multiple options, but in more of a schematic form. E l'esempio che vi ho fatto con Perfect Storm è più come tendo a procedere, quindi dando le varie alternative, però in maniera più schematica. That way you can control the discussion and you, you, can, uh, you can have uh, absolute control over what you're talking about at any Così puoi time. controllare la discussione ed è più facile poi eh, gestire le varie scelte. So lesson learned from, from this, basically. Quindi è una lezione che abbiamo imparato da qui, fondamentalmente. Um, so we, we proposed two very similar options, option Quindi abbiamo a. Eh, appunto proposto queste alternative molto simili tra di loro. Option B. Scelta A era la prima, questa è la seconda. And then uh, this is what we ended up uh, refining towards. Ed ecco poi la direzione che abbiamo preso. And we, we proposed the color of the film was going to be the, the, the brand and that our brand would just be um, uh, black or white to complement accordingly. E poi abbiamo eh, deciso che il colore del film sarebbe stato anche il colore utilizzato nel brand e che avremmo, ecco, ci saremmo gestiti tra questi, il bianco e il nero, insomma, gli, questi colori più scuri. Uh, this is the final, final treatment. Ed ecco il prodotto finale. È un po' più dark, ma hanno due color palette per il film, uno era molto caldo e uno era caldo. So we had to show them that it would, it would work with, with either one. Praticamente si voleva, c'era questa cosa di voler usare colori più caldi anziché freddi eh, o, o entrambi, insomma, quindi abbiamo mostrato che era fattibile riuscire ad usare entrambi. And it's interesting because these are, you know, filmmakers that were never concerned with branding before and now they're like into it. Ed è stato interessante perché erano filmmaker che fino a questo momento non erano neanche tanto interessati al branding alla fine, invece adesso vedendo questo si sono ulteriormente entusiasmati. And they'll be like, oh yeah, yeah our brand is this. E allora, yeah. eh sì, questo è il nostro brand, eh, che, che siamo bravi, bello. Uh, all right, so now it was start time to start building out the environment. E ora è arrivato il momento di costruire l'ambiente. And we knew that this was going to be an exercise in matte painting, essentially. E sapevamo che questo l'avremmo sostanzialmente portato avanti con matte painting. Uh, they were filming the movie at this point, so we were able to visit the set on a beach. E stavano filmando a questo punto, facendo le riprese, quindi siamo andati sulla spiaggia dove and stavano facendo le riprese. Sorry, our goal was to take as, just as many photos as possible and then stitch them all together. E il nostro obiettivo era fare tante più foto quanto era possibile e poi metterle insieme. So this is an example of one of the photos that we took. E questo è un esempio di alcune foto che abbiamo scattato. Hundreds of, of these types of Cent photos. Centinaia di foto abbiamo scattato, eh. We take the guy out of the photo. E quindi poi si... Una Or whether you kind of did it. I, I think 
going into this now, we would have had a better plan to say, oh, you know, cover this, get this area. We just went there and just took as many photos as possible. Siamo andati e abbiamo scattato quante più foto possibili. <laughs> Oggi so che dovremmo organizzarlo meglio, però all'epoca l'abbiamo fatto così. The problem was convincing um, the production of this film to let us even be there in the first place was the biggest step possible. E devo dire che la sfida maggiore è stata anche convincere la produzione di permetterci di essere presenti. Now we have those discussions earlier and people trust us to be on set with their, with their baby essentially. Adesso ne discutiamo prima e si fidano abbastanza di noi da permetterci di stare lì sul set con la loro creatura, no? Per come But dire. in this case this was like, hey, can, can we just come and be in the background? Ma in questo caso abbiamo detto del tipo, eh, possiamo venire, siamo così in disparte, buoni buoni, non diamo fastidio. Yeah, like tourists. Yeah. Sì, come un po' come turisti. Um, so to answer your question, now we would have planned this much better, but at the time we just took as many photos Quindi as possible. Per rispondere alla tua domanda, oggi come oggi lo organizziamo chiaramente molto meglio, ma all'epoca siamo andati lì così, abbiamo cercato di scattare più foto possibili. So this is an example of the still, uh, still photo, not green screen, being cut out. Quindi qui c'è l'immagine, l'esempio di una foto non con lo schermo verde, semplicemente la foto ritagliata. And this was essentially the set, so we couldn't get everyone to clear the set, we had to take pictures like this and then clean it up. E questa è l'immagine del set, non riuscivamo ad avere un'immagine senza le persone in mezzo e quindi si scattavano le foto e poi abbiamo dovuto eh, fare i nostri tagli. Yeah, it was mostly on, while, while they were on break from shooting, we had to come in and in genere quando erano in pausa. Now this, this would have been while they were shooting. Questo ovviamente l'abbiamo scattato mentre riprendevano. But this means that you had to work a lot more afterwards. Uh, oh yeah, yeah, absolutely. Assolutamente sì. Um, yeah, it, it wasn't going to be easy. The, the problem with this then is now you have a nice bright sunny day <laughs> and you're, you're locked into the, all the um, shadows and, and angles that the light hits. So. Il problema anche qui è che chiaramente siamo, abbiamo l'immagine con una bella giornata di sole <laughs> e quindi ci sono poi le ombre e quant'altro, quindi era, era anche questa una complessità. So that alone we knew that there was going to be a, a huge amount of post-production work to, Quindi to già do. questo ci aveva fatto capire che ci sarebbe stato un'enorme quantità di lavoro di post-produzione. Um, once we got the photos back uh, to the, the shop, we started planning out how we wanted uh, to organize the scene. E poi una volta scattate le varie foto abbiamo iniziato a organizzare la scena. E lo so che sembra un po' ridicolo, eh, però vi assicuro che è il modo migliore di farlo. So rather than going to your computer and designing out what you, what you envision and then having someone go no, you can sit there and move the soldiers around and discuss e how you want to E quindi invece di passare ore e ore al computer, organizzarlo come penseresti bene e poi presentarlo e ti dicono di no, almeno qui si sta tutti insieme, ci si spostano no, le varie, i vari oggetti e si lavora insieme. And I I believe the, the creators of the film were involved in a process like this too because he was a uh, he was a extreme historian and he could have easily said uh, well I mean he was very opinionated about how, how this uh, uh, event went down. E anche il, i creatori del film insomma erano coinvolti in questa fase perché come ho detto il filmmaker era comunque un esperto storico e quindi aveva anche l'idea di come certe cose potevano essere verosim verosimili o meno. So we were able to have whatever that thing is, like a bottle cap, <laughs> um, represent the camera and then decide what the distance and relationship with all the, all the elements Abbiamo potuto utilizzare quello che mi sembra, se ricordo bene, era il tappo di una bottiglia che rappresentava <laughs> la telecamera e quindi potevamo immaginare le distanze eh, le, dalla, dalla telecamera. So this is a, a, an example of an early map painting once we started to get a visual. E qui c'è un primo esempio di map painting quando abbiamo avuto la, la, il primo, eh, la prima immagine. Now you can see um, the details starting to come in and uh, now um, historians looking at this can say what's inaccurate, what's accurate, that kind of thing. E quindi si inizia ad aggiungere, si iniziano ad aggiungere i vari dettagli e in questa fase poi gli storici possono dare il loro contributo dicendo che cosa è verosimile e che cosa no. So we started getting feedback like um, 
this bunker was higher up and there was a there was a retaining wall that kind of thing. E quindi magari ci tornava il feedback che diceva no, questo bunker in effetti era più alto oppure c'era un muro di protezione. Um, the paratroopers were coming in from this angle and likely they were bombing the city. Eh, I paracadutisti stavano entrando da in questa direzione, probabilmente stavano bombardando da quest'altra parte. Um, the, the, uh, the larger ships in the ocean would have been approximately this big because they were that far out. That kind of feedback. Oppure per esempio le navi in mare eh, erano più o meno a questa distanza, quindi la grandezza che bisogna riprodurre, no? l'impatto visivo dovrebbe essere questa, quindi avevamo questo tipo di feedback. So there, there was a lot of back and forth and when you're dealing with a historian you're going to have infinite detail. E <laughs> quindi c'era molta comunicazione, devo dire, in questa fase e quando si lavora con uno storico assicur- ci sarà sempre un, un gran contributo di dettagli. Um, so uh, there's the, I'll take you through a series of, of frames here to show the full uh, matte painting. E ora voglio mostrarvi una serie di immagini per darvi proprio l'effetto di, di tutto il matte painting nell'insieme. And you can see at this point we're sensitive to the, the tone of light and the atmosphere. Um, e qui vedrete come stiamo attenti veramente alla, alla luce e alla, all'atmosfera che si vuole ricreare. So this, the other challenge was obviously this side of the matte painting has to match the very end of it. E chiaramente il senso è che questa parte del map painting deve combaciare perfettamente con la, so la parte together. finale perché si possano poi no, unire le due, le due parti, le due... So, yeah, I'll just take you through here. Um, you can see that, you know, this, this would have been a photo that we took on set um, from, from the action of the film. E questo per esempio è una foto che abbiamo preso dalla, dalla, dalle riprese direttamente sul film. Only the detail of the soldier, only this? Well, well, all of these soldiers would have been either pulled from the film or, or taken from still photos that we took on set. Eh no, tutti i soldati sarebbero, cioè, li abbiamo ripresi o dal film o comunque da foto eh, da, da scattate sul set. Now they didn't have tanks or airplanes or battleships. Chiaramente non c'erano i, le, gli aeroplani o le navi o il, i carri armati, insomma. Um, Another interesting thing to point out, and this was a personal struggle that I had, was I never wanted to glorify war in this situation. Mm. Un'altra cosa a cui almeno anche soprattutto personalmente volevo fare attenzione era che non si finisse col uh, magnificare eh, la guerra. So in the age of video games, when you're working with gr- graphics this awesome your tendency is to oh b- more explosions and i want sparks here quindi nei, in un'epoca in cui no, i videogiochi sono di grande importanza qui bisognava stare attenti a non lasciarsi prendere dal dire ah voglio creare una mega esplosione voglio quest'altra cosa che abbia un effetto particolare forte and, and those arguments can take a lot of time when you have a small team e anche queste discussioni prendono molto tempo quando la squadra poi è più piccola no il gruppo you, you, è oh sorry Oh, you may notice in, uh, in the final uh, version, there's, there's uh, like a fire bullet that goes uh, ah, this way in the scene. Vedrete scene. nella fase finale che c'è proprio un proiettile che eh, si muove, fa, fa, fa tutto il suo percorso. And everyone was like, oh wow, that's awesome. E tutti dicevano, wow, è fortissima questa cosa. And I was like, no, it glorifies war. E io, no, perché è magnifica, glorifica la guerra, non mi piace. Right, so th- we, we had to strike a balance between those two sides. E quindi abbiamo dovuto trovare un equilibrio tra eh, questi due aspetti. And this is the full, full width of the map painting. Ed ecco il, la, 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 il map painting nella sua interezza. Um, so I'll, uh, I'll start taking you guys through some of the final design plates and then um, I'll show you the, the, final, uh, the, the final result. Ora vi mostro alcuni dei, fani, dei design finali per poi giungere al risultato complessivo. Nel prodotto finale, quanti quanti stage, quante quanti di situazioni, quanti mappi possono fare per l'intero prodotto finale? So there was this, this one was the main map painting. Questo era quello principale. And we also had one of the overhead map. E poi c'era anche uno per la vista dall'alto. 
And so we, we had to be careful to represent everything that we were going to represent here in an overhead view as e well. E quindi dobbiamo stare attenti a rappresentare tutto ciò che era in questo uh, finale anche nella vista dall'alto. And I don't think anyone would have noticed a discrepancy between the two, but we were very careful to try to make those two. Fondamentalmente credo che nessuno avrebbe notato uh, differenze sinceramente tra le due, però siamo stati molto attenti, accurati a rappresentarli nello stesso modo. And uh, remember we only did that overhead map because we sold it through to, be, to begin with. Because you? We, because we sold it through, we, we told them that because we were going to do it. Because you already did it from the beginning. Yeah. E ricordate che abbiamo fatto quell'inquadratura dall'alto perché era, la, era qualcosa che avevamo proposto fin dall'inizio. Quindi rientrava proprio nel progetto iniziale ed era piaciuto. Because at this point we're like, forget the overhead map, let's just do this. Perché in questa fase ormai eravamo che dicevamo tra noi e noi basta, ok, non, non facciamo neanche più la, la vista dall'alto, va bene così, basta. Però ci siamo rifatti a quanto detto inizialmente. Uh, so here's our, our overhead map, map painting. We decided to use this as an intro and as a, a way of housing general content. E quindi questo è quel, il map painting con la vista dall'alto e abbiamo deciso di usarlo proprio come intro, come introduzione. And I didn't want to do this, I wanted the intro to be this, the horizon line from, eh, from the beginning. E io non volevo invece che fosse questo, volevo che fosse proprio invece l'immagine proprio quello del, dell'orizzonte dalla spiaggia direttamente. But this was a good, this was a good overview and gave context to the user. That Però nell'insieme questo dava proprio l'idea generale no, della situazione e quindi riusciva a coinvolgere bene l'utente. E abbiamo scelto questo. Um, we also regrouped the way uh, the stories were, were uh, architected. Poi abbiamo uh, cambiato come avevamo raggruppato uh, l'architettura delle storie. Because our original vision was to have um, a push in animation for each uh, veteran story on the beach. Perché inizialmente avevamo pensato di avere questo push in per ogni veterano rappresentato sulla spiaggia. But when we realized we had upwards of 80 veteran stories, we couldn't do a, a push in animation for each one. Poi quando abbiamo ci siamo resi conto di avere 80 storie di veterani, ci siamo resi conto che eh, non si poteva fare eh, questo push in animato 80 per 80 storie. So now we go back to service the film and say we're going to group it as far as tankers, infantry, paratroopers, etc. E poi a quel punto abbiamo deciso di ritornare alla storia iniziale, di raggruppare le storie dei veterani in base a se erano paracadutisti eh, anziché eh, appartenenti alle varie funzioni militari. The other um, consideration we had to uh, face was we needed to give a global navigation to the, the experience. E poi dovevamo dare un, anche una navigazione globale a tutta l'esperienza. Um, because uh, people like my mother needed to figure out how to use this as well. <laughs> Perché persone come per esempio mia madre dovevano no, capire come utilizzarlo. Uh, this was an, an early idea for um, pushing into a, a scene from the film and then have that fragment into the vet veteran stories that it represents. In questa era un'idea iniziale di come entrare in una scena del film che poi veniva uh, frammentato nelle varie storie dei veterani. Um, another example of this. Un altro esempio. And we did a lot of work on how this video player could be full screen and how it's extra information as well. E poi abbiamo lavorato molto su come il video poteva essere a schermo intero e come dare questa visualizzazione poi finale. And now this has been done a million times. There are better references than, than this available now. Chiaramente da quando abbiamo fatto questo oggi ci sono state no, tante lavorazioni, quindi questo è veramente nella, quello che si è creato anni fa. Ormai ci sono riferimenti anche migliori oggi come oggi. So here's an example of the next version of that, uh, that push-in. And you can actually, in this video, you can see some of the 3D geometry that's not quite, quite right. E questa è un'altra un fase eh, di quel push-in che vi stavo mostrando inizialmente. Qui vedete che ancora anche la geometria utilizzata del 3D non è ancora perfezionata del tutto. So and this is a scene from the film. E questo ovviamente è una scena dal film. I'll play that again. We were having trouble with uh, camera movement. For example, this guy's, this guy's face, we only had this much of this guy's face, so we... we Avevamo anche qualche difficoltà con il movimento no, della telecamera, quindi qui vedete che il, anche il viso di questo, di questo soldato si vede solo per metà. 
non si riusciva a inquadrare tutto. So extra work had to go into um, filling in the information that we didn't have. E quindi abbiamo dovuto lavorare ulteriormente per uh, colmare questi questi vuoti. Yeah, you can see that that guy's hand has has very limited geometry. Qui vedete anche la mano di questo soldato qui sulla vostra sinistra e e anche l'effetto, cioè si vede poco anche la mano in quel caso. And it's it's difficult because um there's a there's a fine line between it looking like a video game and being convincing reality. E c'è anche quella linea molto sottile di demarcazione tra il sembrare un videogioco e un'immagine di vita reale. And this, at this point we were risking it feeling like a video game, therefore glorifying war, therefore pissing off e quindi in questa fase eravamo veramente rischiavamo di più di dare quell'immagine di videogioco e quindi di uh, incoraggiare la guerra e quindi di dare fastidio anche agli storici. So after many revisions, um, here's the final product. E dopo tante revisioni ecco qui il prodotto finale. Until you're there, and then it sinks in. Storming Juno is a history television docudrama about the Canadian forces who stormed <laughs> Juno Beach on D-Day, June 6, 1944. The film tells the true stories of three young soldiers, a paratrooper, an infantry lieutenant, and a tank sergeant, who against incredible odds managed to complete their missions. To extend these stories and many more, an interactive component was created to present a powerful compilation of accounts told by Canadian veterans and those who witnessed the invasion. StormingJuno.com opens with a gripping introduction to the events of D-Day, providing context and engaging viewers while the site loads in the background. Viewers are transported high above the shores of Normandy, overlooking a reconstructed 3D view of the Juno Beach landings. Entering the site drops users directly into the battle, standing amongst soldiers in an intense frozen moment of the assault. Viewers can freely explore this landscape, revealing events of the attack through an innovative 360-degree recreation drawn from both historical references and original photography from the film. Graphical hotspots are uncovered, which push the viewer towards key cinematic sequences from the film. Cover me! Cover fire! These clips serve as gateways to clusters of actual veteran and eyewitness accounts on D-Day. To ensure the historical accuracy of StormingJuno.com, creators partnered with the Historica Dominion Institute, the most prestigious historical organization in Canada, to research and shoot over 30 original video interviews with some of the last remaining veterans. The Germans had cleaned the front of his hands off and healed them together. Do you know why? He was a doctor. He'd never operate again. That's, 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 how, that's how mean the Germans can get. To enable more context and perspective, biographies, archival photo collections, and closed caption transcriptions create an enhanced online experience accessible for everyone. In addition to personal viewing, visitors are able to share the D-Day stories through existing online channels and social networks posting playable video and audio stories directly to their Facebook wall. Working with deep linking, users are drawn through the immersive experience as a path back to the content on StormingJuno.com. Beyond these initial 30 true stories, the site and interface have been designed to scale exponentially with more stories over time. Expanding the educational value for viewers, the site reveals extensive behind the scenes and making of videos, as well as never before seen archival footage exploring the history of Juno Beach. Study guides are also available for teachers and students who will use the site and film directly within classroom sessions. Ultimately, Storming Juno delivers untold D-Day stories through a groundbreaking and visually stunning experience. It extends the film into a sophisticated, immersive and standalone portal, honoring the memory of all who served. We stand for two minutes. What do they stand for? 65 years. Their whole life. How often do we 
Think about our freedom, really. You know, how often do you think about your freedom? Questions that that's that's cool. one of the most difficult parts is we had no reference point we couldn't there was no model for this type of, of work before. Esattamente e questo è stato anche uno degli aspetti più difficili perché non c'erano altri punti di riferimento a cui rifarsi non c'erano altri esempi quindi era è stato tra i primi sì. Yeah, we had a million million views in a year, so okay. Um, I mean, considering there was no promotion for the pro property, uh, the results were very good. Considerando che non abbiamo non c'è stata la promozione neanche per la proprietà, i risultati sono stati ottimi. Yeah. Mi è sembrato molto interessante e anche colpito perché non me l'aspettavo che aveva dimostrato nel web documentary anche la la lavorazione di film. La lavorazione del film, il magazine of the Long Drop. Come vi è venuto in mente di, fare, di, di mostrare anche quello? Uh, well, uh, from the beginning we wanted to make sure that the, the filmmakers got as much as they could out of this. Beh, fin dall'inizio volevamo far sì che i filmmaker stessi potessero ottenere il massimo da questo progetto. So they once they saw the potential of the, the interactive they started offering up more footage for us to put into to populate into Quindi quando hanno visto gli effetti dell'interattività hanno iniziato anche a fornire più filmati, più riprese possibili per poter uh, implementarlo. And perhaps you saw in the the reel there um, we also integrated a, an educational element as well. E qui avete potuto vedere come abbiamo inserito l'elemento della dell'istruzione, un aspetto eh, relativo all'educazione. But uh, as I mentioned yesterday that uh, educational element always works in theory, but we don't know if anybody actually uses it. Poi this come ho detto, quell'elemento diciamo sta lì, poi non, non, non sappiamo se viene effettivamente utilizzato. something that the directors insisted upon, like that you guys use, or you were like, okay, yeah, let's also add this. Because it, it, it looks like it kind of uh, adds something which one wouldn't expect, necessarily. It was definitely an afterthought, um, but I think we were open to that, that idea. Sicuramente l'idea di utilizzare le scene dietro le quinte di inserirle qui è stato qualcosa che è venuto un po' con la lavorazione, diciamo, non è stato progettato fin dall'inizio, però è stato sicuramente ottimo. Oh, I didn't uh, explain what the difference between that 360 dome and what we actually did was. Is anyone interested? Non vi ho spiegato eh, che cosa abbiamo fatto poi. No, vi avevo detto della cupola a 360 gradi. Non vi ho detto come siamo arrivati. Ve lo, ve lo spiego? Come ci siamo arrivati, insomma, cosa abbiamo utilizzato. Because this was a big moment in the project. You, you know, we've got three guys in the room, it's two, two o'clock in the morning and we realize, holy shit, this doesn't work. <laughs> Perché è stato un momento davvero chiave, eh, tre, noi tre si, eh, riuniti nella, alle due di notte eh, nella nostra stanza a ragionare, insomma, come, come portare avanti il progetto e ci rendiamo conto improvvisamente, accidenti, questa cosa non funziona. So, uh, we, it, this would work today, but at the time we had um, put a real-time camera within a 3D environment and pivoted the camera to look around. Eh, chiaramente oggi come oggi funzionerebbe, però all'epoca si stava, no, l'idea di avere una telecamera e di girare a 360 gradi. La telecamera è 3D camera. Uh, it would, it was, I mean, it's a paper vision camera in flash, so. 
normale e yeah. girare, fa, farla ruotare su se stessa It's moving in 3D space, eh, yeah. di far... Did you obtain the 3D movement through spatial software? Yes. So it, when we built it in Flash, it was through uh, it was through Flash. But um, in the end, we we that didn't work, so we had to um, get the 3D movement through video. Sì, inizialmente sì, però visto che non funzionava abbiamo dovuto ottenere l'effetto 3D tramite video, non più flash, tramite flash inizialmente. So this is why you always prototype early. Ed è per questo che bisogna fare il prototipo per tempo. Because we finally realized that once we had all of these uh, assets in flash, your computer basically said no way. Perché quando poi abbiamo messo insieme tutti gli elementi, li abbiamo inseriti in flash, abbiamo visto che non caricava sul computer e quindi abbiamo dovuto uh, riattivarci per trovare un'altra soluzione. So uh, I'll, I'll show you the So this movement Quindi questo movimento is actually many frames of a video. È stato realizzato grazie a più immagini di un unico video. So now we have a video the, the frame is here and we have a video that's this, this tall. Quindi abbiamo il, il frame, l'inquadratura, il fotogramma qui è un video più lungo. It's not really a video, it's more image sequences. O meglio è una sequenza di immagini. And now pulling this will, will bring the user through all of these image sequences. E poi tra, trascinando il, il primo si riesce a entrare nelle varie sequenze. And pulling up and down will also reveal the top and the bottom of the frame. E chiaramente anche tirando su e giù si può vedere l'insieme dell'inquadratura. Dell so in the end the 3D effect was done in Blender, not in Flash. E quindi alla fine l'effetto 3D è stato fatto in Blender e non in Flash. Now the, the other thing we had to solve is all of these elements on the screen. Ora, vedete qui these, tutti questi elementi qui che vi sto indicando. Now those weren't in video, those were now in Flash. E non erano in video ma erano in Flash. So we had to output um, positioning data for where we wanted all of those things in, in After Effects. E quindi dovevamo riuscire a posizionare i vari dati di quello che volevamo in After Flash. And then in After Effects. After After Effects. After Effects. Yeah, this is super this technical. This is getting technical. <laughs> And then <laughs> very technical. <laughs> Capite forse più meglio se se This is getting really inglese. nerdy. This Yay. is After Effects. <laughs> Okay. And then uh, have Flash read the XY coordinates of mm? those elements. E poi è Flash che doveva leggere le coordinate. Yes. Quindi i movimenti della telecamera sono di altre effetti. So the movements of the, the camera are the camera. Cioè, dei programmi utilizzati che funzionano nella. No, no, no. Fai io fatto prima la spada. The, the actual camera movement was done in Blender, 3D software. Il movimento delle telecamere è stato fatto in Blender. Yeah. Quindi software 3D. Eh, domanda. Ma io lo chiedo se poteva ripetere software utilizzati e If you could repeat the software you use and the specific ambits for each software. Hmm. <laughs> I think questo lo lasciamo in inglese direttamente. If we were to do this now, I would want to do it in uh, WebGL. Se dovessi rifarlo adesso lo farei in WebGL. And we we would use we we would use the same software uh like we would probably use Blender, After Effects. Useremo probabilmente lo stesso software, quindi Blender o After But it, now we wouldn't build this in Flash, we would try to build it in uh, Canvas and WebGL. Ma non lo eh, costruiremo in Flash, bensì in uh, WebGL or Canvas. Canvas, yeah, Web and WebGL. WebGL, GL. Canvas. L. Yeah, yeah, so that's what we would use. <laughs> Yeah. 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 Yeah.
Uh, they were um, in this one they were all Canadian. In questo tutti canadesi. But I have a case study uh, that I can show. I don't know if we take a break between time, but I have a case study next that uh, were British and American and Canadian. No, un altro case study da mostrarvi in cui erano inglesi, statunitensi e canadesi. Ma qui erano canadesi. This qui project canadesi. was only ca Canadian. Rispetto al simultaneo in questo caso, non ti preoccupare. Rispetto alla traduzione di fare, di produrre Hmm. Uh, I mean, we got the feedback for this was generally good. The 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 feeling was that we were um, bringing history to a new generation. Generalmente parlando, il feedback è stato positivo. L'idea era che stavamo portando elementi storici ad una nuova generazione. I mean, with all the moving parts of this this piece, you have the film, you have the veteran stories, you have the 3D experience. There were too many moving parts for anyone to be very critical about specific elements. Visto che vi erano vari elementi dal film al racconto dei veterani e quant'altro, veramente c'erano talmente talmente tante caratteristiche che era difficile essere critici su un aspetto specifico. So generally people were were pleased to see that we could bring, you know, um, These, these real stories to a new generation before these old guys passed away. Quindi erano compiaciuti del fatto che si potesse portare queste storie ad una nuova generazione prima ancora eh, che i veterani passassero a miglior vita, insomma, quindi mentre erano ancora in vita. The next project that I have to show actually is a better example of that. E il prossimo esempio che devo mostrarvi in effetti è migliore sotto questo punto di vista, un pochino più esplicativo. for the web doc, vice versa, how did the two things combine? Um, for the production. And how long did the production last? I think the production lasted about six months for this project. Sei mesi per questo progetto e la produzione. And I think the website did better than the film. E credo che il sito web abbia fatto meglio del film in realtà, come risultati. Uh, yeah. The film was the film was good. But il film era buono. It, diciamo. had, it, it aired on Remembrance Day and then, you know, it airs on Remembrance Day and people watch it one, once a year, but um, it's nice that their film can live an element of their film can live online all year long. È comunque un film che è stato proiettato per un'occasione in un giorno specifico, no? Per il, il giorno il, il, della memoria. Si può riproporre annualmente in questo modo, però il sito te lo ripropone quotidianamente. C'è stata una comunicazione importante per il documentario o no? Comunicazione in che senso? La pubblicità. La pubblicità. Was there any advertising, important advertising campaign for the web doc? Uh, no, no, we, we, uh, we submitted it to um, various uh, flash forums and technical forums and awards and that that traffic is what we we got. Abbiamo semplicemente sottoposto a varie vari forum, insomma, flash eccetera, però questo è in definitiva quello che abbiamo ottenuto. So the fact that I got about a million users that must be an excellent yeah, result. Yeah, within a year. Yeah, that sì, was good. Sì. And then I read that at least 75% of the users that came back Returned. to the website. Returned, yeah. 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 Yeah.
prodotto che ha, eh, provo a immaginare, è un prodotto che ha diciamo, dei riferimenti storici, diventa anche uno strumento o perché, o perché è abbastanza attraente dal punto di vista grafico, cioè qual è il punto di forza che porta a far tornare il 75% degli utenti una seconda volta nel web? What do you think is the strength point that actually brings people that come, the 75% of the users that come back to return to the website? Is it the historical aspect, uh, the graphics? What do you think actually draws their attention to come back to return? I think what happened was, I'll, I'll answer this in two, two ways. First of all, the fact that there was no marketing for this project was why we integrated uh, the Facebook um, shareability. Allora, rispondo in due modi. Innanzitutto, il fatto che non c'è stato marketing dietro al prodotto è il motivo per cui poi l'abbiamo abbinato alla possibilità di uh, linkarlo a Facebook. In our opinion, the 3D experience was cool, but that's not really what was going to bring people to the, the site. Secondo noi, insomma, l'esperienza 3D era una forte esperienza, ma non è, sarebbe stato quello a attirare l'attenzione al sito. It's washing the veteran stories and you know, crying during, during the video. That's... Ma osservare, ascoltare le storie dei veterani, piangere insieme a loro. L'aspetto più? La no, ho sentito neanche la prima parola. Sì, 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 Experience as the graphic was considered. In my opinion, yes, and sì, I, that's sì. why people return to the site. Ed era per questo che ritornavano sul sito, sì. So you, you have hours and hours of stories to watch. You may watch, you know, 10 minutes while you're eating your lunch at work and think, I'm going to go back on tonight and, and finish watching. Perché ci sono ore e ore, in effetti, di uh, esperienze da, da ascoltare. Quindi forse stai guardando i tuoi 10 minuti mentre stai in pausa pranzo, però stai con l'idea di volerci tornare la sera e continuare ad approfondire. Uh, yes and no. We, we got uh, original scores that we had to edit and manipulate for the web. So, for example, if you want an example, um, there we got multiple tracks that would be uh, put together assembled for the film but we would only use this one or this one for like like that sound it was yeah quindi yeah. avevamo i, i track multipli che potevamo poi mettere insieme o usare separatamente a seconda della necessità e poi invece volevo chiedere una cosa sul sito qual era il tempo di permanenza dei visitatori sul sito How long, how long did the users actually stay on the website? Um, I can't remember. Oh, 12 minutes. 12 minutes. So three stories viewed at least and on average 12 minutes, which is, which is really good for, for the web. Visualizzando tre storie praticamente di veterani per circa 12 minuti, che insomma è tanto. No, ma se mi alzi la voce. Cioè, la sua risposta è stata abbiamo deciso, abbiamo deciso di postarla su Facebook perché non avevamo una forte sensazione di una campagna di comunicazione. La mia domanda è, secondo te non è sempre una buona idea di utilizzare i social media, quindi? E senza dire che non avevi una forte comunicazione aspect behind it, so you decided to be able to link it to Facebook and anything else. Mm -hmm. Do you think it's always useful to use your social media? Oh, absolutely. Yeah. That's, that we, That cemented um, a theory that we've moved forward with uh, since then, um, and that is that the beginning of one user's story should be the end, or the, the end of one user's story should be the beginning of the next user's Assolutamente story. Assolutamente sì, questo in realtà è stato un po' precursore di quello che abbiamo portato avanti negli anni, no? di come poi eh, abbiamo capito che la, la fine della storia di un utente deve essere l'inizio della storia di un altro quindi linkarli in questo, far sì che un utente porta ad un altro, sì, è fondamentale. Mi ha proprio detto una cosa che ha detto prima, ha detto che non vuole risaltare l'aspetto della violenza, diciamo, bellica, no? Ehm, C'è cioè questo desiderio di non risaltare, è dettato solo da una esigenza di, di essere verosimile, o c'era anche in un aspetto, in un aspetto diciamo, estetico e storico, oppure c'è anche un'esigenza di un messaggio, in aspetto più etico. Beh, 
what was your reason for not wanting to magnify uh, or gli chiedo qual era il suo motivo well my mom is a Mennonite so that, that eh, mia madre è Mennonita tanto per incominciare Mennonita like an Amish Amish person tipo Amish ok so I didn't want to show my grandma uh, this. <laughs> quindi non volevo che mia nonna <laughs> o mia madre insomma vedessero <laughs> It, 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 uh, it was also a personal um, mandate of mine to, I, I, I simply wanted to be sensitive to the fact that people died in this situation and that I didn't want to add bullets flying across just because it looked cool. Era anche una questione molto personale, no? Una sensibilità personale, sapendo che persone sono morte in questa situazione, vedere questi proiettili che vanno a destra e a sinistra e creare questo effetto un po' troppo visivo mi sembrava indelicato. And again, that was a moment of, of conflict in, in our team. We, you know, half of us wanted shrapnel and explosions and all of this stuff, and I was pulling it back to be, try to be more realistic. È stato un momento un po' conflittuale nel gruppo perché c'era chi voleva questo effetto più visivo, io che continuavo a ritirarli invece ad un aspetto un pochino più pacato. Yeah, yeah. Io ho una domanda. Allora, visto che prima hai detto che il web documentary è andato meglio del film, anche perché il film, diciamo, viene quel delitto ne eravate coscienti quando stavate creando quel documentary e quindi lo avete usato anche se è persuadere il vostro cliente a dire guarda che se ci fate mai questa cosa sarà meglio che è successo oppure ve ne siete accorti dopo That's a tough question to answer. When I said that the web documentary went better than the film, I, I really mean that in a way that it's more accessible than the film and therefore has a better opportunity for people to, to see it. In realtà, quando ho detto che il web doc è andato meglio del film, era veramente nell'ottica eh, del sapere che è più accessibile no? rispetto al film e quindi ha più possibilità di essere visualizzato. And at that time, we This type of market didn't exist, so e all'epoca questo tipo di mercato neanche esisteva. So now we can look back and say this is why you need to, to um, invest in this type of technology. Quindi adesso in realtà col senno di poi possiamo eh, spiegare ai clienti perché è utile investire in questo tipo di tecnologia, ma non è che lo sapevamo veramente all'epoca. Però come punto generale, diciamo pensando insieme, cioè nel senso questo strategia, forse questa è una bella, una buona strategia di marketing che venta del prodotto o del documentario, cioè se uno riesce a trovare la ragione per cui eh, un, pro, il progetto originale da cui il web documentary nasce eh, ha delle criticità che ne eh, bloccano, che ne bloccano la diffusione, l'utenza e tu presentando il progetto dimostri guarda che queste criticità io mi risolto. Yeah, absolutely. That's that's um, that's now that's part of our our company's story now in, in success and uh, why we've been able to um, create a, a market that didn't didn't exist before. Certamente questo fa parte anche rientra nel successo perché come società abbiamo avuto il successo che abbiamo avuto in questi anni e di come riusciamo a proporre il prodotto al cliente, certamente. And I mean, that's still a tough road. We still have to convince people of that all the time. And, and it's not that, that that market does exist now. We just have case studies to, to, um, to convince people. E comunque rimane un aspetto difficile, complicato. Non è che viene così spontaneo. Dobbiamo mostrare i nostri case studies. Dobbiamo mostrare che poi oggettivamente è così, ma per, che c'è il mercato. Però c'è bisogno ancora di lavorarci col cliente sotto questo punto di vista. Anche perché, diciamo, la parte difficile forse è che voi dovete andare al cliente e dire guardate che voi pensate che state facendo un buon marketing però non avete considerato questo che lasciate che sia l'idea proprio sure yeah face your client yeah I, it, hopefully it's their idea and not ours si spera sempre che sia una loro idea e non la nostra 